ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അറേസ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് അറേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇത്തിരി ടഫാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇത്തിരി ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ചെയ്ത് കാണാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അറേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറേ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണണം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമുക്ക് ഈ അറയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറേ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഇനി അറേ എ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ അറേനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സോട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ബബിൾ സോട്ട് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ സോട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇറക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അറേസ് ഉള്ളത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ കണ്ടൻസ് ഒരു അറേ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ദെൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദെൻ അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു അറയെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവറിലാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു അറേ ഒരു കവറിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അറേസ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ അറുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മാർക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ആ മാർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറുപത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കുകൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് വരുന്നത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറേ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു അറയിൽ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറേ ഒരു അറയുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
ഇനി ഈ ഒരു അറയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നെയിം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇനി അറുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഒറ്റ അറയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അറയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് മാർക്ക് ഇനി ഈ അറയുടെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറയുടെ ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് ദൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറയിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അറയുടെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അതറിയാം അതായത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മാർക്ക് ഓഫ് സീറോയിലുള്ള ഡാറ്റ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി മാർക്ക് ഓഫ് വണ്ണിലുള്ളത് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് മാർക്ക് ഓഫ് ടൂലുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മാർക്ക് ഓഫ് ത്രീയിലുള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരറയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അറയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അറയ്ക്ക് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് അറയ്ക്ക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ദെൻ മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ദെൻ വൺ ടു ത്രീ മുതൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ളത് അടുത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ നെയിം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഫോർട്ടി ദെൻ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അടുത്തത് ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അറേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള അറിയുണ്ട് അതായത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇൻ്റെ അറയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിനെ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂസിനെ മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത് ക്യാരക്ടർ അറിയണം അതിൽ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ അറിയാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡിജർ അറയിൽ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലോട്ട് അറയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂസിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറയിൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇനി അറേ ഡെഫിനിഷൻ അത് പലപ്പോഴും പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറേ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതായത് ഒന്നിലധികം വാല്യൂസിന് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടു ഇൻഡിജർ അറയിൽ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അറയിലുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് അറയിലുള്ളതല്ലാതും ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അറ എലമെൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോണ്ടിഗ്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കോണ്ടിഗ്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഒരാളുടെ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാ
index numbers kodukanam adinu shesham adum kodi aayi kayumbodu array definition perfect aayidu perfect aavu ini aduthathu array declaration aanu ipo nammal c++ programming le kettittunde ee a variable declaration endha nu nammal kettittunde adayidu int main keyne bracket start cheythu nammal int kayinokka ezharundu അതിനാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ അത് അതിൻ്റെ യൂസിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറെ അറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് അറെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതണം അതിനുശേഷം ആരുടെ നെയ്മ് എഴുതണം വ്യത്യാസം ഇതാണ് അറ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ആവുമ്പോൾ ഇൻഡ് ഐ എന്നാണ് സാധാരണ എഴുതുന്നത് അറ ആവുമ്പോൾ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ് ആറയുടെ സൈസും കൂടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം അതിനുശേഷം സെമി കോൾ ഇടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഇൻഡീജർ അറയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡ് നം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡാണ് നമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറയുടെ നെയിം ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഫ്ലോട്ട് പോയിൻ്റ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറയ്ക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ സൈസ് ക്യാരക്ടർ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാർ ദെൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആറയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആറയ ഡിക്ലറേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ ആർ എ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഒന്നാമത്തത് സ്കോഡ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നൂറ് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ സ്കോറാണ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയണത് എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ മാർക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡീജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഇൻഡീജർ ആണ് ഇനി ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് അറയുടെ നെയിം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം ദെൻ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹൺഡ്രഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കോർ എന്നാണ് അറയുടെ നെയിം ഇൻഡീജർ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് സ്കോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ് അപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ക്യാ ക്യാർ ദെൻ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരുടെ നെയിമ് തന്നെ നെയിം എന്നാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് പത്ത് കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ ആരുടെ നെയിം ഹൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും സൈസായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറെ ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡീജറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ചിലവർ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സ്കോർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സി ജി പി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സി ജി പി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യന് പകരം ചിലവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും അത് നമുക്ക് തെറ്റെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടും
അപ്പം ഇൻഡീജർ അറിയാവുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ബൈറ്റ് എടുക്കും അതായത് തൗസൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ടൂലാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിന് തൗസൻഡും തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സും ആർക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത തൗസൻഡ് ടുവും തൗസൻഡ് ത്രീയും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അറേക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര സൈസ് മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഈ അറയിൽ അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആവശ്യമുള്ളത് ടെൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇൻഡീജർ അറിയാവുമ്പോഴും ഓരോ എലമെൻറ്റും രണ്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ഫ്ലോട്ട് അറേ ഫ്ലോട്ട് അറയിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ തൗസൻഡിലാണ് ആദ്യത്തെ മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് അതായത് തൗസൻഡ് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും തൗസൻഡും ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നാല് ബൈറ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് തൗസൻഡ് ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള തൗസൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ബൈറ്റുകളെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന് ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ട് അറേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും നാല് ബൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഈ ഒരു ആറ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അറേക്ക് എത്രത്തോളം മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് എൻ അറേ അതായത് ആ അറയിൽ എത്രത്തോളം എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആ അറയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അഞ്ചാണ് രണ്ട് എല രണ്ട് അറയിലും ഉള്ളത് അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു വരും ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ഇനി ക്യാരക്ടർ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അറയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ആറ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആറ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ എ ക്യാൻ ബി ഇനീഷ്യലൈസ് ഇൻ ദർ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആർ എ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ആർ എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആർ എയിലത്തെ വാല്യൂസിന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു അറയിലുള്ള വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇനീഷ്യലൈസ് എൻ ആർ എ ഓഫ് ഫൈവ് സ്കോർസ് അതായത് അഞ്ച് സ്കോർ ആണുള്ളത് അതിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് സ്കോറിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് വെച്ച് ഈ അഞ്ച് സ്കോറും വെച്ച് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് തന്നെ അറയുടെ നെയിം കൊടുത്തു അഞ്ചാണ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈവ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്നത് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈക്വൽ ടു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനെ നമ്മളിവിടെ കോം ഇട്ട് എഴുതണം അതിന് ശേഷം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ആറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള ആ അറയിലേക്കുള്ള വാല്യൂ
then bracket close edo semicolon appo inganeyana your character array ne initialize cheyandatha ini adutha question a list of 100 interest rate with the first six rates being 6.29 6.95, 7.357.3, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, 7.4,
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ആറ് പ്രോഗ്രാംസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അതായത് കുറച്ച് ബിലോ ആവറേജ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോജിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം അതായത് ഇൻപുട്ട് എൻ ആറേ അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആറേനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം എല്ലാവരും ചെയ്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി മാർക്കോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് ആർ എനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതെ ആർ എൻ എൽക്ക് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി മാർക്കോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻപുട്ട് എൻ ആർ എ അതായത് അറയിലേക്ക് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമോ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം റൈറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു എൻ്റർ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു എൻ ആർ എ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു അറയിലേക്ക് പത്ത് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സം ഓഫ് എലമെൻസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എലമെൻസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ആക്സെപ്റ്റ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു എൻ ആർ എ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എലമെൻസ് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അറയിൽ പത്ത് എലമെൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് എൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിനെ ഈ അറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് ആ ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കാണും ഇനി അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അയാൾ അഞ്ച് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആ റേൽക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കോഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് പഠിക്കാം അതായത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡി മെയിൻ ഒക്കെ എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ഐ എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡി എ എഫ് ടെൻ എന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻ എ ഒ ഫൈ അതായത് ഓരോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടെൻ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കേസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എ ഓഫ് സീറോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ വണ്ണാവും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എ ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെൻ എലമെൻസിന് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടെൻ എലമെൻറ്റ് അറേനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം അ
ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ലോജിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ റെയിൽക്ക് വാല്യൂസിന് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു അറയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ അറയിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ പത്ത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്തുള്ളൂ ആ അറയുടെ സമ്മാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഐ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് എൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എ ഒഫ് ഐ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനി സമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരോ വാല്യൂസിനും അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ എ എഫ് സീറോ എടുക്കും എ എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ട്വൽവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐട്രേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് വരും അതായത് എ എഫ് വണ്ണും എടുക്കും എ എഫ് വണ്ണിന് എടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ഏഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ആ റെയിൽത്ത എലമെൻറ്റിന് എടുത്തു അതായത് എ എഫ് ടു എടുത്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വരും എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരും അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഈ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത എലമെൻറ്റിന് എടുത്തു അടുത്ത എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു എടുത്തു സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സം എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അറയിലത്തെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ എടുത്തെടുത്ത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ആറെ ട്രവേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസിങ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ എ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എടുക്കാം വൺസ് ടു പെർഫോം എനി ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അറയിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ട്രവേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു അറേ ട്രവേഴ്സിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അറയിലത്തെ സമ്മിനെ കാണുന്നത് അതായത് സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സമ്മിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓരോ അറയിലത്തെ വാല്യൂസിനും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും നമ്മൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനൽ എന്ത് വരും ഏറ്റവും അവസാന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്മിന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അറിയാത്ത വാല്യൂസിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേരിയബിളിനെ അതായത് ആ സമ്മിനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളു സി ഔട്ട് ദ സം ഓഫ് എലമെൻസ് ഈസ് സം അപ്പോൾ ആ സമ്മിനെ നമുക്ക് സോറി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും അറിയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻപുട്ട് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു എൻ ആർ
അതായത് ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ബിഗിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഫോർ ലൂപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അടുത്ത സെല്ലിന് എടുക്കും അടുത്ത സെല്ലിലുള്ള നമ്പർ ഈ ബിഗിനേക്കാൾ വലുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഇഫ് എ ഒ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ബിഗിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഓ അടുത്ത സെല്ലിലത്തെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴുള്ള ബിഗിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെല്ലിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ഫൈവിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ടെൻ തന്നെയാണ് ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത എലമെൻറ്റിന് എടുക്കും അടുത്ത എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവൽവ് ആണ് ടുവൽവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അതാണ് പറയുന്നത് എ ഒ ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ഇപ്പോൾ ടെന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് അപ്പോൾ ടുവൽവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണോ നോക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ബിഗിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഈക്വൽ ടു ടുവൽവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവൽവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത എലമെൻറ്റിന് എടുക്കും അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ആണോ നോക്കും ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലല്ല അതായത് എയ്റ്റ് ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ആറെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആവും ഇനി വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിഗിൽ ഇപ്പോൾ ടുവൽവ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി സി ഔട്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ബിഗ് അപ്പോൾ ബിഗിലാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ ലോജിക്ക് പറയാം ബിഗ് എന്ന് പറയണത് എ എഫ് സീറോ അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെല്ലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെല്ലിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ബിഗ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റയും എടുക്കും പിന്നെ അത് ഓരോ സെല്ലിനെയും എടുക്കും ആ അതിലത്തെ വാല്യൂ ബിഗിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബിഗിനെ മാറ്റും ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിഗിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെയാണ് ലോജിക്ക് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യൽ അതായത് ബിഗിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അറേ ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ തന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സം ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് എന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സം കാണണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അതായത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറാണ് വന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് സീറോ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് പകരം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇതിൽ വരുത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതോടു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അറേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്